Questa con gli azzurri un vantaggio per 1 a 0. Impaperano tutti, l'ultimo a farlo in maniera più clamorosa è Simutenko, che sbaglia a porta vuota. Ha poi il raddoppio di Chris e il gol della bandiera della Reggiana a tempo scaduto. Davvero poca cosa la squadra emiliana, la classifica nel specchio fedele. Il Napoli ha il merito di rendersene presto senza strafare e rischiando persino il contropiede dei padroni di casa, gli azzurri riescono ad avvolgere la Reggiana sfruttando bene gli inserimenti laterali piuttosto che i centrocampisti. Sia è infatti opaco e Capitan Bordin viaggia a velocità ridotta. Luci ed ombre per rincogni. C'è però carbone, scarpe e passaggio fino. La pennellata del fantasista non viene valorizzata da rincogni, che si rifarà due minuti dopo, al 37 Alla ben lavorata da Agostini, bello teso, il cross di Bordin, il colombiano ha il merito di esserci all'appuntamento. Per il resto, seguire in fondo al sacco non è un bene. E ancora il Napoli a farsi sentire combuso, mentre blanda la reazione reggiana. Ferrari mette fuori gli ex di Napoli e Gamaro, inserendo Mortini e Riuaguas. C'è più foga nella ripresa, ma l'unica occasione vera, la rivediamo, nasce come detto per un errore degli azzurri, in particolare Cristo. Il brasiliano però sa come farsi perdonare e come a Milano con l'Inter mette a scoprire il risultato con una delle sue perfette punizioni. È il 29 la Reggiana è definitivamente KO, non subisce la terza capitolazione perché il guardaline è attento sul suo gioco di qualche centimetro di rincon, mentre il Napoli trema e c'è superfluo soltanto a tempo scaduto. Taglia la tela para su Sinitenco, poi sul calcio d'angolo mischia in aria, traversa e massima libertà per Zanuzza che fino a due. Restano tre punti preziosi che altrettanti verranno la prossima domenica sera con la Cremonese, la salvezza potrà considerarsi ipotecata. Altre che salvezza, dice Bosco addirittura che possono ancora raggiungere una UEFA e lo sentiremo di qui a qualche secondo. Lui è intervistato da Pierpaolo Cattotti insieme a Cruz Autore di un gol veramente importante. Bosco per la calma dei nervi distesi, poi gioca con molta serenità, approfitta dei sbagli della Reggiana e vince la partita. Beh, noi adesso siamo molto più tranquilli, penso che abbiamo giocato il primo tempo molto bene, per quanto meno bene, anche il secondo tempo abbiamo fatto un verso. Il ritorno di Buso, la riconferma di Rincon, come può spiegarla e con quali risultati? Ma io penso Rincon è un giocatore per, per me molto importante. Questo ragazzo ha doti tecnici enormi. Eh, poi anche non è uno giocatore che non ha esperienza internazionale. Solo un piccolo problema è lui ha. Eh, calcio in Italia non si può giocare solo con tecnica. Anche ci deve lavorare un po'. Eh, una vittoria esterna eh, che porta serenità nel suo Napoli anche in relazione alle vicende extra calcistiche. Dopo Inter questa è la seconda vittoria, come dire prima vittoria l'anno 95, ora aspetto se possiamo eh, rompere queste, questi pareggi che abbiamo fatto, tanti in San Paolo 4 abbiamo fatto. Io penso che domenica con Cremona dobbiamo scendere in campo così concentrati come oggi per vincere. Se batteremo Cremona ora possiamo anche... Eh, pensare di avere un sogno andiamo in lotta con tutti gli altri che lo, lottano per un posto in Coppa eh, Cruz è un calcio di punizione perfetto eh, potere decisamente ingannato forse avevi preso la rincorsa per tirare sul primo palo no ma io sempre tirato eh, sopra la paviera questa volta ho visto il portiere sapevo che, che lui andava primo su, su casa della paviera calciato ho preso praticamente il contrapiede, meno male perché 2 a 0 ha dato più tranquillità.